வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டில் ஒன்று பானிபூரி அது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம வெளியே கடைகளில் சாப்பிடும்போது சுத்தமாக இருக்குமா நல்ல தண்ணியில் செய்வாங்களான்னு தெரியாது ஆனால் நம்ம வீட்லேயே செய்யும்போது நல்ல ஹைஜீனிக்காக இருக்கும் எல்லோரும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது செய்கிறது ரொம்ப ஈஸியும் கூட இப்போ இந்த பானிபூரி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பூரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பவுலில் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு ரவை எடுத்துக்கிறோம் இது நம்ம நார்மலாக வீட்டில் உப்புமாவுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த ரவை தான் நம்ம ஒரு அரை கப் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மாவு சேர்த்திக்கலாம் மைதா மாவு அப்படிலாம் கோதுமை மாவு ரெண்டில் எது வேணாலும் சேர்த்திக்கலாம் அதை ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்திக்கிறோம் அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு உப்பு கொஞ்சம் பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கலாம் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திக்கிறோம் இது நார்மலாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற கடலெண்ணெய் தான் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் எண்ணெய் வந்து ரவியோட எல்லா பக்கம் நல்லா படுற மாதிரி கொஞ்சம் அழுத்தி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு வெது வெதுப்பான தண்ணி சேர்த்திக்கிறோம் நம்ம எடுத்திருக்க அரை கப் ரவிக்கு கால் கப் தண்ணி சரியாக இருக்கும் இப்போ நல்லா இதை பிசைஞ்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் தண்ணியாட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சிட்டே இருந்தோன்னா நல்லா திரண்டு வந்துடும் ஏன்னா ரவை பார்த்தோம்னா தண்ணி சீக்கிரமாக உறிஞ்சிக்கும் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு நிமிஷம் பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நல்லா திரண்டு வந்துருச்சு இப்போவும் கொஞ்சம் லூஸாக இலகலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம இப்போ உடனே பூரி செய்ய போகிறதில்ல இது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே எடுத்து வச்சுருவோம் அதுக்குள்ளே நல்லா டைட் ஆயிரும் இப்போ இந்த பிசைஞ்சி வச்சுருக்க மாவை ஒரு ஈர துணியில் வச்சு நல்லா ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் வறண்டு போகாமல் இருக்கும் இதை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே எடுத்து வச்சிடலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம பானி ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு புதினா எடுத்திருக்கோம் அதாவது ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா ஒரு கால் கப் அளவுக்கு கொத்தமல்லி தழை அதாவது ஒரு அரை கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி தழை தண்டோடு எடுத்துக்கலாம் இந்த த கொத்தமல்லியை அப்புறம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இது கூட பச்சை மிளகாய் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப சேர்த்திக்கோங்க நான் மூணு மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இது கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக தான் இருக்கும் இதை தண்ணி விட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி இதை அரைச்சதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் மாற்றி வடிகட்டி எடுத்துக்கணும் நல்லா வடிச்சுட்டு இப்போ இதில் தண்ணி சேர்த்திக்கிறோம் நம்ம மொத்தமாக நிறைய தண்ணி சேர்த்த வேணால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திக்கிறோம் சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இதில் அந்த புளிப்பு டேஸ்ட்டுக்காக நம்ம எலுமிச்சம்பழம் சாறு சேர்த்துறோம் என்னோடய சின்ன எலுமிச்சம்பழங்கனால் ஒரு முழு பழத்தோட சாறு நான் சேர்த்திக்கிறேன் இது உங்கள் புளிப்பு கேத்தாப்பில் சேர்த்திக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா பொருளாக சேர்த்துறோம் உங்கள்கிட்ட சாட் மசாலா இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த சாட் மசாலாவை ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம் அது இல்லாதவங்க வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சே செய்யலாம் சாட் மசாலா இல்லாதவங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அரை டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் அப்புறம் உங்ககிட்ட காஞ்ச மாங்காய் பவுடர் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம் அது இல்லைன்னா பரவாயில்ல எலுமிச்சம்பழத்தோட புளிப்பே போதுமாக இருக்கும் அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பிளாக் சால்ட் இருந்தால் சேர்த்திக்கோங்க இல்லைன்னா பரவாயில்ல இதுவும் நல்ல ஜீரண சக்தியை கொடுக்கும் அப்புறமா நம்ம வீட்டில் இருக்க சாதாரண உப்பு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்திக்கலாம் உப்பு சேர்த்திட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுறணும் இப்போ கலந்துட்டு இப்போ இன்னும் ஒரு கப் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்திக்கிறோம் நான் வந்து இன்றைக்கி ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவ தேவையோ அந்தளவுக்கு சேர்த்திக்கலாம் இப்போ கலந்து விட்டுட்டு உப்பு புளிப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா தண்ணி எல்லாம் போதுமாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நமக்கு பானி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பானி மிச்சமாயிடுச்சுன்னா கூட பரவாயில்ல நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சு அப்பப்போ குடிச்சிக்கலாம் ஏன்னா இது நல்லா ஜீரண சக்தியை கொடுக்கும் இதில் மிளகு சீரகம் இஞ்சி புதினாலாம் இருக்கிறனால அடுத்து உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃப்பிங்க்கு ஒரு மூணு உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு தோல் உரிச்சு இந்த மாதிரி மசிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் உங்ககிட்ட சாட் மசாலா இருந்துச்சுன்னா அரை டீஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம் அது இல்லைன்னா எப்பவும் போல் மிளகு சீரக பவுடர் சேர்த்திக்கலாம் அதுக்கு ஒரு கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் கால் டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் அப்புறம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகாய்த்தூள் சேர்த்திக்கலாம் நான் அரை டீஸ்பூன் சேர்த்திருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தில் பாதி வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம் அதையும் சேர்த்திக்கலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலையும் நறுக்கி சேர்த்திக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு பார்த்திங்கன்னா பானியும் ரெடி ஆயிடுச்சு உருளைக்கிழங்கு மசாலும் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த நேரத்தில் நமக்கு மாவு பிசைஞ்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதுவும் ரெடி ஆகிருக்கும் பதினஞ்சு நிமிஷம்
நீங்க ஒரு ரூபாய் காயின் புது காயின் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு பாருங்க அதோட சைஸும் இதுவும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த அளவுக்கு நமக்கு சன்னமாக இருந்துச்சுன்னா பூரி நல்லா உப்பி வரும் கொஞ்சம் மொத்தமாக இருந்துச்சுன்னா கூட பூரி உப்பி வராது பபிள்ஸ் மட்டும்தான் வரும் நான் உங்களுக்கு பொறிக்கும் போது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுறேன் இந்த மாதிரி தேய்ச்சிட்டு ஒரு குக்கி கட்டர் அப்படி இல்லைன்னா டிஃபன் பாக்ஸ் மூடி அல்லது வாட்டர் பாட்டில் மூடி ஏதாவது ஒன்று எடுத்து இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக பூரி ஷேப்பில் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அச்சு வச்சு நம்ம ரொம்ப பெருசாக ரவுண்டாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சாப்பிட்ற கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் அளவு சின்னதாக எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் தேய்ச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம பொறிக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் தேய்ச்சி எடுத்துட்டோம் எண்ணெயும் நல்லா சூடாயிடுச்சு பூரி நல்லா உப்பி வரணும்னா இனிஷியலாக எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாக இருக்கணும் இப்போ நமக்கு நல்லா சூடாயிடுச்சு பூரி ஒன்று சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு லைட்டாக அழுத்தி விட்டோம்னா பாருங்கள் நல்லா அழகாக குண்டாக உப்பி வந்துடும் இன்றைக்கி எண்ணெய் நல்லா சூடாகவும் மாவு நல்லா சன்னமாகவும் இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி உப்பி வரும் இது ரெண்டு பக்கமும் கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் செகண்ட் பூரி கொஞ்சம் திக்காக தேய்ச்சிருக்கேன் மொத்தமாக இது சரியாக உப்பி வராது பாருங்கள் ஒரு சைடு உப்பி இருக்குது இன்னொரு சைடு பபிள்ஸ் மட்டும்தான் வந்திருக்கு நம்ம நார்மலாக பூரி தேய்க்கிற மாதிரி தான் சன்னமாக தேய்ச்சா உப்பி வரும் கொஞ்சம் மொத்தமாக தேய்ச்சனா சரியாக உப்பாது இதே மாதிரி நம்ம எல்லா பூரியும் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பக்கம் நல்லா கோல்டன் கலர் வந்து எண்ணெயோட சலசலப்பு ஃபுல்லாக அடங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் எடுக்கணும் நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடியே எடுத்துட்டோன்னா பார்க்க முறுமுறுன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் கொஞ்ச நேரத்துலேயே அது நவுத்து போயிடும் இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு பாருங்கள் நல்லா கோல்டன் கலரில் வந்துடுச்சு இந்த மாதிரி நல்லா கோல்டன் கலர் வந்ததுக்கப்புறம் எண்ணெயோட சலசலப்பு ஃபுல்லாக அடங்கிடுச்சு பாருங்கள் இந்த ரெண்டு பூரிக்கும் அதுவே அந்த சைடு கொஞ்சம் வெள்ளையாக இருக்கிற பூரி நம்ம திருப்பி போட்டோன்னா கொஞ்சம் பபிள்ஸ் வரும் அந்த மாதிரி பபிள்ஸ் வரும்போது நம்ம எடுக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி பபிள்ஸ் ஃபுல்லாக அடங்கினதுக்கப்புறம் நல்லா எண்ணெயை வடிச்சுட்டு எடுத்து வைக்கணும் அப்போ தான் நல்லா முறுமுறுன்ட்டு இருக்கும் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா பூரியும் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் போட்டு ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கும் நமக்கு பானிபூரி இப்போ எல்லாமே சூப்பராக பொறிச்சு எடுத்துட்டோம் நமக்கு பூரியெல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம செட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு கடையில் கொடுக்குற மாதிரி லைட்டாக நடுவில் உடச்சி விட்டுட்டு கொஞ்சம் அந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலா வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா சுண்டல் பட்டாணி கூட வேக வச்சு இதில் சேர்த்திக்கலாம் அப்புறம் மேலே டாப்பிங்ஸ்க்கு பூந்தி மிக்சர் எது இருந்தாலும் சேர்த்திக்கலாம் நான் நார்மலாக வீட்டில் வெங்காயம் இருக்கனால வெங்காயம் மட்டும் மேலே வச்சுட்டு நம்ம அந்த பானியில் டிப் பண்ணி எடுத்தோம்னா நம்மளோட பானிபூரி சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நிது ஹேண்ட் கிராஃப்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்